everyone! Welcome to my channel. I'm Teacher Julie. Ready ka na ba for this school year? Kung hindi pa, these are the guidelines on the basic education enrollment for school year 2020 to 2021. Dahil nga sa COVID-19 pandemic, ang opening ng school year ay nagaganap sa August 24, 2020. Kaya naman, para maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, iba't ibang paraan ang maaaring gamitin upang maihatid ang basic education sa ating mga mag-aaral. Isinaalang-alang dito ang public health situation natin ngayon. Kaya naman, this is the enrollment procedure for school year 2020 to 2021. Ang enrollment ay magagawa remotely. Ang ibig sabihin, no physical contact from distance at no face-to-face. Gagamit din tayo ng LESF or Learner Enrollment Survey Forms. Ang enrollment survey ni ito ay sasagutan ng magulang o tagapag-alaga ng mag-aaral. Dapat basahing mabuti ang mga tanong at sagutan ng mga angkop na espasyo at isulat ng maayos sa malalaking titik ang inyong mga sagot. Sa may item na hindi angkop, ilalagay ang NA. Para sa mga katanungan at paglilinaw, humingi ng tulong sa guro o taong nakatalaga. Para sa letter A, antas at impormasyon ng paaralan. Sa letter B naman, ang impormasyon ng isudyante. Para sa letter C, impormasyon ng magulang o tagapag-alaga. Sa letter D naman, ang kapasidad at kaparaanan ng tahanan para sa distance learning. Para sa mga mag-aaral na nasa system na, ang kanilang dating advisor o guro ang kukontak sa kanila para i-encode ang survey information sa pamagitan ng LIS. Magkakaroon naman ng Enrollment Focal Person or EFP may i-designate para tumanggap ng mga tawag o mga tanong mula sa mga magulang, mula sa mga incoming learners katulad ng kindergarten, transferees, balik-aral, and ALS learners. Ang paraan naman ng pagkolekta ng enrollment and survey data ay sa pamamagitan ng phone call or tawag mula sa landline or mobile phones, text messaging, online submission sa pamamagitan ng messenger, email, viber, at katulad ng mga nabanggit. Ang anumang uri ng physical contact ay dapat maging huling paraan or last option ng mga paaralan. At maaari lang itong gawin ng magulang o ng guardian sa ikatlong linggo ng enrollment. Dapat makapag-ugnayan sa LGU o Local Government Unit tungkol sa pamamahagi ng printed LESF. Kung ang mga magulang o guardian ay hindi kaya magpasa ng enrollment data remotely, or sa pamanggitan ng online o mga nabanggit natin kanina, ang paaralan kasama ang pakikipag-ugnayan sa LGU ay magse-set up ng physical platforms katulad ng kiosk o booth para kolektahin ang LESF. Pero tandaan natin na all physical contact shall be in strict compliance with the minimum health and safe standards. Ang mga instruction tungkol sa pagpapasa ng LESF ay i-announce sa pamamagitan ng multimedia platforms katulad ng radyo, TV o social media. Narito ang instruction sa mga magulang at mga mag-aaral. For grades 1 to 12 learners, ang mga magulang ng incoming grades na ito ay dapat kontakin ng mga previous advisors nila for remote enrollment. Ngunit para mapabilis ang proseso, inaasahan din ng mga magulang o guardian ang lalapit sa mga advisor ng kanilang mga anak upang i-enroll ito sa pamamagitan ng contact numbers na ipapublish ng school. Ngunit inuulit din naman na ang physical presence ng mga magulang o guardian ay huling paraan na nila upang makapag-enroll ng kanilang mga anak at ito ay maaari lang gawin sa ikatlong linggo ng Hunyo with strict adherence to minimum health and safety standards. Para naman sa parents ng incoming kindergarten learners, sila ang kukontak sa paaralan to communicate their intent to enroll via digital and or physical enrollment platforms na in-establish ng mga paaralan at mga barangay halls. Ang mga mag-aaral naman na transferees o mga nagpaplano na mag-transfer mula sa school na kanilang pinag-aralan o originating school papunta sa isang paaralan o receiving school ay marapat lamang na direktang makapag-ugnayan sa receiving school sa pamamagitan ng published enrollment contact details. At para naman sa mga balik-aral enrollees, 
ang lahat ng balik aral enrollees ay dapat direkta ang makapag-ugnayan sa napili nilang eskwalahan. Ang receiving school ang dapat mag-register sa enrollees enrollment and survey data. And gusto ko lang pong i-shout out yung aking close friend na si Mrs. Rosemary B. Demesa, ang aming head teacher sa English Department, as well as our principal for Mrs. Leonila B. Marad sa Moral Support, and sa aming pong head OIC na si Mrs. Pedrita B. Navales. Thank you, thank you, thank you po. And that ends my vlog. I hope that you like it. Subscribe and see you. Bye!